ওকে সো আজকে থেকে আমাদের হচ্ছে ইউটিউবের ক্লাসটা শুরু ইউটিউবের মূলত আমরা দেখব যে ইউটিউব মার্কেটিং এর অর্গানিক মার্কেটিং যেটা ইউটিউব মার্কেটিং মূলত দুই ভাবে আমরা জানি সব মার্কেটিং এ দুই ভাবে একটা হচ্ছে কি পেইড আর একটা হচ্ছে অর্গানিক সো পেইড মার্কেটিং যদি আমরা করতে চাই ইউটিউবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে গুগল অ্যাডসটা জানা লাগবে ওইটা যদি আমরা না জানি সেই ক্ষেত্রে করতে পারবো ইম্পসিবল কিছু না এখানেও হচ্ছে ওই আমরা যদি পেইড অ্যাডে ক্লিক করি আমাদের বুস্ট অ্যাড বা বুস্ট ইয়োর কি বলে এটাকে ভিডিওস এই টাইপের যদি দিই সেক্ষেত্রে আমাদের বেসিক একটা অপশন আসবে আমরা কার্ড অ্যাড করে দিতে পারি বাট ভালো রেজাল্টের জন্য যেটা প্রয়োজন ওইটার জন্য হচ্ছে আমাদের গুগল অ্যাডসটা জানাটা ভালো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ওইটা কভার আপ করছি না আমরা মূলত অর্গানিকটাই কভার করছি আর যেমনটা হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে আপনারা অর্গানিকের মাধ্যমে খুব ভালো রিচ করতে পারবেন সেমভাবে ইউটিউবেও যদি আপনি ভালো মতো কাজ করেন ইউটিউবেও কি করা যায় অর্গানিক্যালি অনেকটা ইম্প্রুভ করা পসিবল তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের বাংলাদেশে অনেক ইউটিউবারকে দেখলেই পাবেন উল্টা পাল্টা কন্টেন্ট দিয়েও কি লাখ লাখ ভিউজ নাকি সো ভালো মূলত ইউটিউবের যে ব্যাপারটা ইউটিউব মার্কেটিং দুইভাবে আপনি কাজ করতে পারবেন একটা হচ্ছে ভালো প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে আপনি কন্টেন্ট তৈরি করবেন এবং অর্গানিক্যালি আপনি আস্তে আস্তে কি করবেন গ্রো করবেন এটা হচ্ছে অর্গানিক ওয়ে আর ফার্স্ট ওয়ে যেটা সেটা হচ্ছে ভাইরাল কন্টেন্ট তৈরি করা যেটা হচ্ছে আপনাকে ওইটার জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা বুঝতে হবে কি ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করলে খুব তাড়াতাড়ি আপনি কি বলে এটাকে নিজেকে ভাইরাল করতে পারবেন বা হচ্ছে একটা আপার লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন ওইটা হচ্ছে অন্য বিষয় সো আমরা অর্গানিক গ্রোথ কীভাবে আস্তে আস্তে আপনারা করতে পারেন বা ভিডিওটাকে কিভাবে অপটিমাইজ করা যায় এই জিনিসগুলো আমরা শিখব সো শুধুমাত্র ইউটিউবেও যদি ক্যারিয়ার করতে চান এটা তো বলার কিছু নাই নাকি ইউটিউবের ক্যারিয়ার হচ্ছে এখন বাচ্চা বলা বান্ন সব আর কি ইচ্ছা জন্মের পরেই বাচ্চাদের মনে ইচ্ছা থাকে ইউটিউবে কী হবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হবে তাই না এরকম সো আই প্রেফার গুড কন্টেন্ট ভালো কন্টেন্ট হলে আমার কোনো সমস্যা নেই বাট আমাদের হচ্ছে যে ভালো কন্টেন্টের দিক থেকে আমরা হয়তো বা সরে থাকি যেমন অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বাংলাদেশে আছে বাট আমাদের হাইলাইট কিন্তু এগুলো হয় না আমাদের ভাইরাল হয় যেগুলো খারাপ এগুলোর দিকেই হচ্ছে যে কন্টেন্টগুলো ভাইরাল বেশি হয় হিরো আলমের গান বেশি ভাইরাল হয় কিন্তু ভালো সিঙ্গারদের গান বেশি একটা ভাইরাল হয় না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কি বলবো যে ব্যস্ততা না ব্যর্থতাও ব্যর্থতাও বলবো না আমি এটা হচ্ছে আমাদের টেস্টই কেমন জানি হয়ে গেছে ঠিক আছে টেস্টের টাই যে একটা আছে না যে একটা ভালো গান আমি শুনলাম ভালো গানটা শোনার পর আমরা কি করতেছি না এটা শেয়ার করতেছি না মন চাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে ভালো গান নিজে শুনে এনজয় করলাম শেষ কিন্তু যখন হচ্ছে হিরো আলমের গানটা শুনলাম আর এ শুনে হাসি পেলো তখন হচ্ছে এটা শেয়ার সো আপনি এন্টারটেনমেন্ট খুঁজতেছে বাট আপনি এটা বুঝতে হবে যে আমরা হচ্ছে বুঝে না বুঝে কিন্তু কিছু কন্টেন্ট শেয়ার করে নিজেদের কি খারাপ হিসেবে প্রমাণিত করি যেমন বাইরের কান্ট্রিতে আপনারা হয়তো দেখেছেন যেমন হিরো আলম একটু ভাইরাল হয়েছে তাই না তার কন্টেন্ট দিয়ে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে বাংলাদেশে যে বাংলাদেশে সে একজন ফেমাস ব্যক্তি বাংলাদেশের মানুষ একে খুব পছন্দ করে সো মানুষজন তার কন্টেন্ট যখন দেখবে তখন কি বুঝবে যে তার মানে তো এদের সেন্সারি অবস্থা খারাপ কিন্তু আমরা যে ট্রোল করে বা এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে করছি এটা কিন্তু বাইরের মানুষ আর বুঝে না বুঝবে সো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে খারাপভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছি ঠিক আছে সো আমরা ওইদিকে না যাই ঠিক আছে কন্টেন্ট কি ধরনের সাপোর্ট করা উচিত না করা উচিত ওগুলো আমরা না শিখি ওগুলো অন্য ধরনের আলোচনা আমরা হচ্ছে মূলত এখন আলোচনা করব যে কিভাবে ইউটিউবে যদি আপনি মার্কেটিং করতে চান নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে চান যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সো সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন আমাদের একটা প্ল্যাটফর্মে যদি আমরা কাজ করতে চাই ক্যারিয়ার করতে চাই আপনি যদি অফিসে জব করতে চান ঠিক আছে অফিসের কিছু এনভায়রনমেন্ট রুলস থাকে যেগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে যেমন কি নয়টা টু ছয়টা আপনাকে জব করতে হবে মিটিংগুলো অ্যাটেন্ড করতে হবে যে টাস্কগুলো থাকবে টাস্কগুলো ফলো করতে হবে সো বেসিক কিছু রুলস থাকে সো সেমভাবে ইউটিউবেও আমরা কাজ করতে গেলে আমাদের রুলস থাকবে গুগলের সাথে কাজ করতে চাই গুগলেরও কি কিছু রুলস আছে না সাইট র্যাঙ্ক করার জন্য সেমভাবে ইউটিউবেরও কিছু রুলস আছে যা হচ্ছে কি ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইন্সের মধ্যে পড়ে যে আপনি যদি কন্টেন্ট তৈরি করেন বা কন্টেন্ট পাবলিশ করে থাকেন আপনার এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত আর যদি এই জিনিসগুলো এই রুলগুলো আপনি ভায়োলেট করেন সেক্ষেত্রে কি হবে আপনাকে ব্যান করে দেওয়া হবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে ওই ইমেল দিয়ে আপনি ইউটিউবে আর অ্যাক্সেস করতে পারবেন না আর আমাদের ইউটিউবের কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ধরা করে ঠিক আছে যেটা আমরা কি করি যেমন কপিরাইটের
কিভাবে লিখতে হয় জানি কষ্টটাও বুঝি আমাদের কন্টেন্ট যদি কেউ অন্য কেউ ইউজ করে অন্য কেউ ইউজ করে আপনি ইউজ করতেছেন আপনার মান্থলি ইনকাম হচ্ছে একশো ডলার অন্য কেউ আপনারটা ইউজ করতেছে ইউজ করে হচ্ছে দশ হাজার ডলার ইনকাম করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে নিজের কাছে কেমন লাগবে অবশ্যই খারাপ লাগবে সেই ক্ষেত্রে যারা এই যে গান তৈরি করছে এই যে আপনারা যে মিউজিক ইউজ করছেন এই মিউজিকে কি আরেকজনের ক্রিয়েট করা না তো এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে যখন ইউজ হয় এই আর কি ভারসাম্যটা যেন বজায় থাকে একজনের আরেকজন যেন ইউজ না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে কপিরাইটটা মূলত আছে তো ওগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা হচ্ছে গাইডলাইনের কিছু বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আজকে হচ্ছে মূলত এই জিনিসগুলোই একটু দেখে নিই मानुषार क्लिक कर এই যে দেখেন ফেক এনগেজমেন্ট পলিসি তাদের যে পলিসিস গুলো আছে সবগুলো আছে ঠিক আছে তো এই যে এখানে एग्जांपल গুলো আছে আমরা একটু एग्जांपल গুলো দেখলে বুঝতে পারবো দেখেন হিয়ার আর সাম एग्जांपल्स অফ কন্টেন্ট দ্যাটস নট এলাউড অন ইউটিউব ঠিক আছে এ ভিডিও টেস্টিমোনিয়াল ইন হুইচ আ ক্রিয়েটর শোস देमসেলফ सक्सेसফুলি পারচেজিং আর্টিফিশিয়াল পেজ ট্রাফিক फ्रॉम আ থার্ড পার্টি অর্থাৎ কি থার্ড পার্টি থেকে কিভাবে আপনি ইউটিউবে বা কোন একটা পেজের ভিউজ বাড়াচ্ছেন এই জিনিসগুলো তারা প্রেফার করে না ঠিক আছে দেন হচ্ছে এই যে তারা কি ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে চাইছে দেখেন আই গট 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারস অন দিস ভিডিও ইন আ ডে এন্ড ইউ ক্যান ডু এই টাইপের কন্টেন্ট গুলো তারা কি করে না প্রেফার করে না কারণ এগুলো তো এনগেজমেন্ট বাড়ায় যে এক ভিডিও তৈরি করে আমি 1 মিলিয়ন পেয়ে গিয়েছি সো এই টাইপের কন্টেন্ট গুলো তারা পছন্দ করে না স্যার এই যে থার্ড পার্টি বলতে যে ক্রিয়েটর কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তারপর তার নামে চ্যানেল থাকবে তো সে জানে নরমালি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর जिसगुलटर দেন হচ্ছে আমরা একটু দেখে নেই ইমপারসে ইমপারসনেশন ঠিক আছে ইমপারসনেশন মূলত বিষয়টা কি এটা হচ্ছে মূলত ধরেন আমি এভাবে যদি বলি যে কার কথা বলবো একজন फेमस ব্যক্তি না বলেন হ্যাঁ সালমান মুক্তাদির আচ্ছা ধরেন সালমান মুক্তাদির फेमस ব্যক্তি আর কেউ ছিল না দুনিয়াতে আচ্ছা না বললাম স্যার জাস্টিন বিবার বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ধরেন সালমান মুক্তাদির বলছেন সালমান মুক্তাদির এখন সালমান মুক্তাদির তো একটা ফেস ভ্যালু আছে তাই না তার ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে তার নিজের আন্ডারে বিভিন্ন কন্টেন্ট পোস্ট হয় সো ইনপারসনেশন বলতে বলো তো যেটা বোঝাচ্ছে যে আপনি যদি সালমান মুক্তাদিরের নামে ওই চ্যানেলের নামে একটা চ্যানেল তৈরি করেন অর্থাৎ ডুপ্লিকেট এ টু জেড কপি করছেন অর্থাৎ আপনি ওই ব্যক্তিটা না হয়ে কি করছেন নিজে ওই ব্যক্তিত্বটা প্রকাশ করছেন এই ধরনের কাজগুলো ইউটিউব আর কি প্রমোট করে না এগুলোর ক্ষেত্রে ইউটিউব হচ্ছে এগুলোর এগেনস্টে যদি এরকম হয় আপনি আরেকজনের নামে আরেকজনের লোগোতে আরেকজনের ব্যানারে গিয়ে আপনি কাজ করছেন সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি আপনাকে রিপোর্ট করে ইউটিউব কিন্তু আপনাকে ব্যান করে দিবেন ঠিক আছে এটা স্ট্রাইক দিয়ে দিবে আর কি কমিউনিটি গাইডলাইন্সের এগেনস্টে পড়ে ঠিক আছে এই যে দেখেন এখান থেকে দেখলেই বুঝতে পারবেন ইউজিং সামন এলসেস রিয়েল নেম ইউজার নেম ইমেজ ব্র্যান্ড লোগো অর আদার পার্সোনাল ইনফরমেশন টু ট্রিক পিপল ইনটু বিলিভিং দ্যাট ইউ আর দ্যাট পারসন ক্লিয়ার 
তো এখান থেকে আরো एग्जांपल গুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মূলত হচ্ছে আপনারা এগুলো করতে পারবেন না দেন আরেকটা থাকে চ্যানেলস ক্লেমিং টু বি আ ফ্যান অ্যাকাউন্ট বাট অ্যাকচুয়ালি পোস্টিং অ্যাজ অ্যানাদার চ্যানেল এন্ড রি-আপলোডিং देयर কনটেন্ট যে আমি বলতেছি যে আমি তার ফ্যান ফ্যান ক্লাব থাকে না বিভিন্ন ফ্যান ক্লাব বুঝি ফ্যান ক্লাব টাইপের সো ফ্যান অ্যাকাউন্ট যে আমি হচ্ছে তার ফ্যান তার বিভিন্ন বিষয় আমরা পোস্ট করতেছি কিন্তু এইটার আদলে কি করতেছে অ্যাকচুয়ালি সে তার নিজের ভিউজ বাড়াচ্ছে নিজের ইনকামটা বাড়াচ্ছে সো এই টাইপেরও যদি ব্যাপারটা তারা ফলো করতে পারে দেখতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটা কি হবে কমিউনিটি গাইডলাইনসের এগেইনস্টে যাবে ওকে দেন হচ্ছে এক্সটারনাল লিংকস এক্সটারনাল লিংকস কি
ডেটা বা মিসলিডিং থাম্বনেইল তো এই ধরনের জিনিসগুলো করা যাবে না এগুলো যদি আর কি ইউটিউব আর কি নোটিস করে সেই ক্ষেত্রে এগুলো কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডস এর বাইরে আচ্ছা দেন হচ্ছে স্ক্যামস স্ক্যাম বলতে কি কন্টেন্ট অফারিং ক্যাশ গিফট বলা হলো ধরেন লটারির কথা যে আমরা এরকম করছি একটা ধরেন লটারি টাইপ করছি যারা এখানে অংশ গ্রহণ করবে তারা এরকম একটা ক্যাশ ভাউচার পাবে বা কিছু পাবে কিন্তু আসলে কি ভুয়া এরকম কিছুই নাই এই যে দেখেন স্কিমস দা হচ্ছে গেট রিচ কুইক এই ধরনের জিনিসগুলো যদি প্রমোট করা হয় এগুলো ইউটিউবের স্ট্যান্ডার্ডসের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডসের বাইরে ইয়া আচ্ছা স্যার একদম ইসলাম বলে একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে উনি বাজে রিলেটেড কাজ করেন প্রোগ্রামার মূলত একজন তো ওনার চ্যানেলের হচ্ছে এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য উনি আপনার প্রায় প্রত্যেককেই যে একটা করে আপনার যে ধরনের ভিডিও করেন মানে আপনার ভিডিও করার জন্য যে সময় মাঝখানে কোন এক সময় বলে যে মানে কমেন্ট দিলো মানে কমেন্ট করতে বলে দিছে যারা যারা আছেন একটা জয়েন করতে পারেন না কমেন্ট করে যান তারপর আমি মানে কম্পিউটারের মাধ্যমে র্যান্ডমলি যারা কমেন্ট করছেন ওনা সিলেক্ট করে দিব তো এইভাবে কয়েক বা তিন দিন চালাইছে পরে রিসেন্টলি আপনার একটা ক্যাম্পেইন আর লাইক রেজাল্ট শো করছিল মানে আপনার যারা যারা কমেন্ট করছে একদম ভিডিও লাস্টে বলছে আজকে আমি আপনাকে এখানে শেষ করব পরবর্তী সেটা যাবে আপনি দিব না তো সবার সামনে ওনা যে অ্যাপটা আছে মানে র্যান্ডমলি চুজ করে ঢুকছে ঢোকার পরে কমেন্ট দিলে ওনা লাস্টে তো ওনা যোগাযোগ করতে বলছে দিয়ে দিব এটা ওটা ওনাদের বিষয় কিন্তু উনি তো এই কাজটা করতেছে মানে এই গেমগুলো আপনার ক্যাশগুলো দিতেছে তাই জন্য কমন প্রমাণিত হয় কিন্তু এমন না যে আপনি করেছেন বিধার সাথে সাথে দিয়ে দিবে যুক্তিযুক্ত কারণ রিজাল্ট ইউটিউব খুঁজবে ধরেন আপনাকে স্ট্রাইক দিতেই পারে ম্যাসিভ অ্যামাউন্টে আপনার এগেনস্টে রিপোর্ট দিয়েছে তো ইউটিউব কি করবে এটার এগেনস্টে একটা অ্যাকশন নেবে তো তখন আপনাকে কিন্তু সাথে সাথেই সে ইয়া করে দিচ্ছে না বাদ করে দিচ্ছে না সে স্ট্রাইক দিবে ওয়ান বাই ওয়ান তিনটা পর্যন্ত স্ট্রাইক দেয় তিনটার পরে হচ্ছে ব্যান করে দেয় সো ফার্স্ট স্ট্রাইক যখন আপনি খাবেন বা পাবেন স্ট্রাইকটা নেওয়ার পর আপনাকে তো আপনি তো জানেন যে স্ট্রাইকটা আসলে অথেন্টিক কি না যদি অথেন্টিক না হয় আপনি এটার এগেনস্টে কথা বলতে পারবেন যে আপনার এটার এগেনস্টে প্রুফ আছে যে আপনি ইলিগাল কিছু করতেছেন না আপনার সলিড রিজন আছে তো তখন যখন আপনি দেখাতে পারবেন তখন কিন্তু ইউটিউব আবার স্ট্রাইক উঠিয়ে নেবে সো এগুলো হচ্ছে গাইডলাইন বলে দেওয়া যে এই ধরনের জিনিসগুলো করা যাবে না এগুলোর জন্য পেতে পারেন স্ট্রাইক পেতে পারেন আগে থেকে একটা ওয়ার্ন দিয়ে দিচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডসের বাইরে বাট আপনার যদি রিজন আপনি যদি দেখাতে পারেন কমপ্লেন এগেনস্ট ধরেন এগুলো করছেন মিসলিডিং করছেন তারপরও আপনাকে যখন স্ট্রাইক দিয়েছে আপনি যদি ইউটিউবকে প্রমাণ করতে পারেন যে এগুলো মিসলিডিং না সেই ক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা নেই ব্যাপারটা হয়তো অনেকটা ওরকমই হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা দেন হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে ইনসেন্টিভাইজেশন স্প্যাম এটা মূলত কি আমি মনে হয় কারেক্টলি স্পেল করেছি জিনিসটা যাই হোক এখানে হচ্ছে মূলত যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে ভিউজ বাড়ায় দিব লাইকস ইনক্রিজ করে দিব ঠিক আছে সাবস্ক্রাইবার করে দিব সাব করলে একটা সাবের ফলে আরেকটা সাব সাবস্ক্রাইবার এনে দিব এই ধরনের জিনিসগুলো করা যাবে না ঠিক আছে এগুলো যদি প্রমোট করা হয় প্রমোশনের ব্যাপার যদি আর কি ইউটিউব যেটা টের পাবে অর্গানিক আমরা তো এরকম অনেক ভিডিও পাই যে সাবস্ক্রাইবার কীভাবে ইনক্রিজ করবে ওগুলো কিন্তু একটা ভ্যালিড ওয়েতে কিন্তু আপনি যদি প্রমোট করেন যে এই টুলে যদি আপনি এক হাজার ডলার পে করেন সেক্ষেত্রে আপনার সাবস্ক্রাইবার অটো জেনারেট হবে এটা কি অথেন্টিক ওয়ে গুড প্র্যাকটিস গুড প্র্যাকটিস আছে এই জিনিসগুলোর কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে দেন হচ্ছে কমেন্ট স্প্যাম আপনি কি করতেছেন আর কি পারপাসলি জেনে আর কি আরেকজনের কমেন্টটাকে ভারী করার জন্য আর কি ভুল ভাল ভ্রান্তি ভুল ভ্রান্তি তৈরি করার জন্য তার ভিজিটার্সদের জন্য স্প্যাম করতেছেন কমেন্ট থাকে না অনেক সময় যে আমরা মাঝখান দিয়ে এরকম কিছু কন্টেন্ট কিন্তু হয়েছিল যে ফ্রেন্ডরা শেয়ার করতো না যে এক হাজার কমেন্ট করলে হচ্ছে লুঙ্গি পরে নাচবো ঠিক আছে থাকে না চ্যালেঞ্জ টাইপের থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করে ফ্রেন্ডস যারা থাকে তারা কিন্তু স্প্যাম করে পি ডাব্লিউ ই টি যা মনে চাচ্ছে ঢুমায় হচ্ছে একজনই হচ্ছে দুই হাজার তিন হাজার পর্যন্ত কমেন্ট করে ফেলে তো এগুলো কিন্তু স্প্যামের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো করা যাবে না ও আচ্ছা দেন হচ্ছে রিপিটেটিভ কমেন্টস দেন হচ্ছে দেখেন এখানে কি বলেছে লিভিং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ আইডেন্সিয়াল আনটার্গেটেড অর রিপিটেটিভ কমেন্টস অর্থাৎ আপনার একই জিনিস আপনি বারবার বারবার বলছেন এটাও কি ওয়ান কাইন্ড অফ স্প্যাম এগুলো করা যাবে না দেন হচ্ছে লাইভ স্ট্রিম অ্যাবিউজ ইউটিউবে তো লাইভ স্ট্রিমও করা যায় জানি তো লাইভ স্ট্রিম করা যায় না ইউটিউবে আচ্ছা ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমের 
করার পর আপনি হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমের মধ্যে অনেক কিছু করতে পারবেন না যেমন হচ্ছে এই দিক থেকে লাইভ স্ট্রিমার প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া আছে লাইভ স্ট্রিম প্ল্যাটফর্মগুলো সম্পর্কে আচ্ছা অনেক লাইভ স্ট্রিম কিন্তু প্ল্যাটফর্ম আছে ইউটিউব আছে সবচেয়ে পপুলার যেটা এটা হচ্ছে টুইচ ঠিক আছে টুইচ আছে ইউটিউব আছে মিক্সার আছে মিক্সার রিসেন্টলি বের হয়েছিল যদিও এখন খুব ইয়াতে আছে তো এরকম কিন্তু অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম আছে হ্যাঁ সো লাইভে গিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারবেন না যেমন ফেসবুকে লাইভে এসে অনেকে অনেক কিছু করে না দেখেছেন তো সো আপনি কি কি করতে পারেন না যেমন ইউটিউব লাইভে মনে হয় ইফ আম নট রং একটা ইনসিডেন্ট বলো না কোন কান্ট্রিতে জানি ভুলে গেলাম ওই যে মস্কে নেদারল্যান্ডে না হলো না কোথায় হলো নেদারল্যান্ডে মসজিদে একজন যে নিউজিল্যান্ড সরি নিউজিল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডে হয়েছে মাই ব্যাড মাই ব্যাড ভুলে গিয়েছি সো ওইটা কিন্তু লাইভ স্ট্রিম হয়েছিল এটা জানি সো এটা কি একটা ভায়োলেশন না এই টাইপের কাজগুলো করা যাবে না অ্যাবিউজ করা যাবে না আপনি কাউকে হচ্ছে বুলি করতেছেন এই টাইপের কাজগুলো করা যাবে না লাইভ স্ট্রিমে এসে লাইভ স্ট্রিমে কিছু পলিসিজ আছে এগুলো আপনাকে মানতে হবে ওকে দেন হচ্ছে প্লে লিস্ট প্লে লিস্টটা যদি দেখি প্লে লিস্টে মূলত জিনিসটা কি প্লে লিস্টে আপনি কি করতে পারবেন না যে প্লে লিস্টে কি কি রাখা যায় না এ প্লে লিস্ট অফ নিউজ ফুটেজ অফ এরিয়াল বম্বিং অ্যাকোম্পানিড বাই আর টাইটেল সাচ এস বেস্ট বম্বিংস ঠিক আছে অর্থাৎ এই টাইপের জিনিসগুলো আপনি রাখতে পারবেন না প্লে লিস্ট তৈরি করবেন প্লে লিস্ট তৈরি করার মধ্যেও আপনাকে কী রাখতে হবে একটা মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আর কি অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো দিয়ে প্রকাশ পায় যে বেস্ট বম্বিংস এটা কি হলো আর কি ধরেন আপনি একটা ভিডিও তৈরি করলেন যেখানে আপনি দিয়েছেন যে ওয়ার্ল্ডের যে বম্বিংগুলো কটন ক্যামেরা থাকে না কিছু কন্টেন্ট থাকে না কটন ক্যাম এই টাইপের জিনিসগুলো সো আপনি একটা প্লে লিস্ট তৈরি করেন বেস্ট বম্বিং সো এইটা কি হচ্ছে কিছু এটা কিন্তু কিছু হচ্ছে না হ্যাঁ ইটস কাইন্ড অফ প্রোমোটিং যে আপনি এটা ফান টাইপ ইউজ করতেছেন বাট এটা কি আদ ফান ফান টাইপের কিছু না ঠিক আছে দেন হচ্ছে এই যে এখানে আরও কিছু দেখতে পারবেন এগুলো ইন্ডিয়াতে আপনারা পড়ে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন প্লে লিস্ট অফ ফেক হোম ইনভেশন অর রবারিজ আপনি হচ্ছে এভাবে তৈরি করছেন বিভ্রান্ত করার জন্য হ্যাঁ এগুলো করা যাবে না হ্যাঁ প্র্যাঙ্ক ভিডিওস প্র্যাঙ্ক ভিডিওস না এটা পড়ে না এটা করতে পারেন সমস্যা নেই আচ্ছা দেন হচ্ছে এখানে আরও কিছু এডিশনাল পলিসিজ আছে যেগুলো হচ্ছে এগুলো তো কভার করছে না এগুলো এখান থেকে দেখে নেবেন অ্যাডিশনাল পলিসির মধ্যে কি কি আছে একটু দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে হচ্ছে যে পোস্টিং এর কিছু আছে এজ রিকোয়ারমেন্টস আছে হ্যাঁ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের ভায়োলেশন আছে এগুলো একটু পড়ে নিলেই হয়ে যাবে আচ্ছা দেন হচ্ছে আমরা একটু চলে যাই সেন্সিটিভ কন্টেন্টের মধ্যে সেন্সিটিভ কন্টেন্ট মূলত কি সেন্সিটিভ কন্টেন্টের মধ্যে প্রথমেই আছে কি চাইল্ড সেফটি সো চাইল্ড সেফটিতে আমরা একটু চলে যাই তো চাইল্ড সেফটি খুবই একটা মেজার ইস্যু আপনারা হয়তো বা জানেন না আর কি আমরা জানি বাংলাদেশের কন্টেন্টে বা সাবকন্টিনেন্টাল এরিয়াগুলোতে কিন্তু হয়তো বা বাচ্চাদেরকে ওরকমভাবে প্রায়োরিটাইজ করা হয় না কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে এটা কিন্তু খুবই স্ট্রিক্টলি নেই ইভেন এমনও হয় মনে করেন আপনার নিজস্ব সন্তান সেক্ষেত্রে যদি তাদের কিন্তু বিভিন্ন এরকম ইয়া আছে তারা এসে দেখে যে একটা বাচ্চার কি সঠিকভাবে কেয়ার হচ্ছে কিনা যদি তারা টের পায় যে আপনারই বাচ্চা আপনি ভালো মতো কেয়ার করছেন না সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু লজ এরকম যে তার আপনাদের থেকে নিয়ে যাবে সে ফস্টার হোমে দিবে বা অন্য কোথাও নিয়ে যাবে বাট আপনাদের সাথে রাখবে না যদি বাচ্চাটার সঠিক কেয়ার না হয় ঠিক আছে সো এই তারা কিন্তু সেফটি ইস্যুতে খুব বেশি হচ্ছে আর কি এটাতে ইয়া থাকে সো এই যে দেখেন তাদের কিছু পলিসিজ আছে এই পলিসিজগুলো অবশ্যই আপনাকে মানতে হবে সো কি কি আছে একটু দেখে নেন সেক্সুয়ালাইজেশন অফ মাইনর্স আর অর্থাৎ বাচ্চাদের নিয়ে অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট যেগুলো রিপ্রেজেন্ট করে এগুলো করা যাবে না দেন হচ্ছে হার্মফুল অর ডেঞ্জারাস অ্যাক্টস ইনভলভিং মাইনর্স এমন কোনো অ্যাক্ট বাচ্চাদেরকে ইনভলভ করা যেটা কি হতে পারে হার্মফুল হতে পারে এই ধরনের ভিডিও তৈরি করা যাবে না যেমন আমরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা দেখি যে রেসলিং সবাই দেখেছি কম বেশি তাই না ডাব্লিউ ডাব্লিউ ই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এফ দেখেছেন কেউ ডাব্লিউডাব্লিউ এফ দেখেন নেই বিটিভিতে যারা দেখেছেন তারা ডাব্লিউডাব্লিউ এফটাই দেখেছেন ছোট থাকতে আচ্ছা সো ওইখানে কিন্তু একটা কথা থাকে সবসময় দেখবেন যে ডোন্ট ট্রাই দিস অ্যাট হোম অর এনিওয়ার এলস ফার্স্টে হোম ছিল পরে এটাকে টাইটেল করে যায় আরও কোথাও করা যাবে না এটা ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো এরকমভাবে এনটাইটেল করে দিতে হয় দেন হচ্ছে দেখেন এখানে কি আছে ইনফ্লিকশন অফ ইমোশনাল ডিস্ট্রেস অন মাইনার্স ঠিক আছে 
অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ডিস্ট্রেস বা ইমোশনালি এফেক্ট করতে পারে এমন কোন কন্টেন্ট তৈরি করা যাবে না আচ্ছা দেন হচ্ছে মিসলিডিং ফ্যামিলি কন্টেন্ট ঠিক আছে বাচ্চারা তো যা দেখে তাই শিখে তাই না তো এরকম কোন কন্টেন্ট যা তাদেরকে ফ্যামিলির প্রতি মিসলিড করবে মিসগাইডেড করবে এই টাইপের কন্টেন্ট তৈরি করা যাবে না ঠিক আছে যেমন হচ্ছে থাকে না যে ফ্যামিলির মধ্যে হচ্ছে কথার কথা এরকম যে বাবাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হবে মায়ের কথা শোনা যাবে না তো এগুলো কি ব্যাড প্র্যাকটিস এই টাইপের জিনিসগুলো মিসলিড করে বাচ্চাদেরকে এগুলো করা যাবে না আর বর্তমানে আগে বাইরের কান্ট্রিতে ছিল বাংলাদেশে কিন্তু এখন বাচ্চা শুরু করে বই ধরে না কি ধরে ফোন ধরে ইউটিউব দেখে তাই না ইউটিউবটাই বেশি জানে আর আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা যারা নিউ ইয়ার জেনারেশন আমাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু সচেতন হওয়া উচিত যে বাচ্চারা আসলে কন্টেন্ট দেখছে কি টাইপের কন্টেন্ট দেখছে আমাদের কিন্তু একটা ফিচার অ্যাভেলেবেল আছে আমরা কি জানি প্যারেন্টাল কন্ট্রোল নামক একটা অপশন আছে যে এটা কিন্তু আপনি যদি যান এইটা থেকে আমরা কি করতে পারি আমাদের ইন্টারনেট সংযোগ যখন আসছে এখানে কিন্তু আমরা একটা কন্ট্রোল রাখতে পারি যে আপনার বাচ্চা বা আপনার ছোট যারা মাইনর যারা আছে তারা কি ধরনের জিনিস দেখতে পারবে তো এগুলোতে কিন্তু আমাদের এখন আস্তে আস্তে সচেতন হওয়া উচিত স্পেশালি আমরা যারা নিউ জেনারেশন যারা এগুলো বুঝি জিনিসগুলো এগুলোতে একটু অ্যাক্টিভ থাকা উচিত সচেতন হওয়া উচিত ওকে দেন হচ্ছে সাইবার বুলিং অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট ইনভলভিং মাইনর্স বুলি বুঝি তো আমরা বুলি করা বুলি তো একদম কমন কেস র্যাগিং বলেন বুলিং বলেন একই জিনিস ঠিক আছে সো বাচ্চাদেরকে বুলি করা হয় বা হচ্ছে হ্যারাস করা হচ্ছে এরকম টাইপের মিসলিডিং কন্টেন্ট আসলে তৈরি করা যাবে না বা প্রমোট করা যাবে না ওকে দেন হচ্ছে আরও কিছু ব্যাপার আছে এজ রেস্ট্রিক্টেড কন্টেন্ট আছে কিছু দেন হচ্ছে কন্টেন্ট ফিচারিং মাইনর্স আমাদের একটা আলাদা সেকশনই আছে ইউটিউবে এখন আর কি ইউটিউব খুব বড় অ্যামাউন্টের একটা জরিমানা দিয়েছে এই চাইল্ড সেফটির কারণে আর কি এক বাচ্চা হয়তো বা আমার সঠিক ঘটনাটা খেয়াল নেই ইউটিউব দেখে আর কি ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল কোনো একটা অ্যাক্ট করেছে ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখে তো সু করেছে ইউটিউবের এগেনস্টে তো তাদের একটা বড় বড় অ্যামাউন্টের জরিমানা দিতে হয়েছিল ফ্যামিলিকে হ্যাঁ সো যদি আমরা কিডস কেন্দ্রিক কন্টেন্ট তৈরি করি সেক্ষেত্রে আমরা যখন ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করবো দেখব আর কি অপশনই আছে আলাদা একটা যে এই কন্টেন্টটা কি বাচ্চাদেরকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে কিনা যদি বাচ্চারা দেখতে পারে সেক্ষেত্রে ওই টিক মার্কটা আপনারা দিয়ে দিবেন আর যদি না দেখতে পারে আর কি অর্থাৎ আমার অডিয়েন্স বাচ্চারা না আমরা বাচ্চাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে ওই টিক মার্কটা না দেওয়াটাই শ্রেয় এখন বলতে পারেন অনেকেই যে স্যার আমার কন্টেন্টে তো ওরকম কিছু নেই তাই না আমরা চাইলে বাচ্চারাও দেখতে পারবে তাহলে কি আমরা টিক মার্কটা দিতে পারবো আমি বলবো যে ম্যাক্সিমামই না দেওয়াটাই ভালো কারণ যদি শুধুমাত্র আপনি বাচ্চাদেরকে কেন্দ্র করেই কোনো কন্টেন্ট তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কি করতে পারেন এটা বাচ্চাদের দিতে পারেন যেমন আপনি কোনো একটা রাইম ধরেন ঠিক আছে রাইম বা কবিতা বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য তৈরি করেছেন ডেডিকেটেডলি এটা কারা দেখবে দেখাইলে বাচ্চারাই দেখবে সেক্ষেত্রে আপনি কন্টেন্টের মধ্যে টিক মার্কটা দিয়ে দেন আর যদি আপনার অডিয়েন্স থাকে যে না সবাই দেখতে পারবে পাশাপাশি যদি বাচ্চারাও চায় দেখতে পারবে সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে টিক মার্কটা দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে सर्वप्रथमी থামনেলই তো আসতেছে ভিডিওর উপরে আমরা কিন্তু থামনেলটাতে বেশি অ্যাট্রাক্টেড হই থামনেল দেখি ক্লিক করি একটা ভিডিওর মধ্যে সো এইখানে যেই বিষয়টা যে আপনারা থামনেল যখন তৈরি করবেন আমরা অপটিমাইজ ওয়েতে তৈরি করতে গেলে থামনেলে ভালো মতো তৈরি করতে হয় সো থামনেল তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউটিউবের কিছু রেস্ট্রিকশন আছে যে কি কি বিষয় আপনারা থামনেলে অ্যাভয়েড করবেন ঠিক আছে থামনেল ইনক্লুডিং পর্নোগ্রাফিক ইমেজেস এগুলো রাখা যাবে না ঠিক আছে অ্যাডাল্ট টাইপের কিছু রাখা যাবে না দেন হচ্ছে ভায়োলেন্ট ইমেজরি ইনটেন্ট অফ শক অর ডিসগাস্ট এমন কোনো আপনি ইমেজ ইউজ করতে পারবেন না যেটা দেখে কেউ শকে চলে যেতে পারে বা ডিসগাস্ট ফিল করতে পারে ঠিক আছে ধরেন যদি আমি এক্সাম্পল স্বরূপ আসি যে অনেক সময় দেখা যায় না যে রোড অ্যাক্সিডেন্টস এই টাইপের ভিডিও তো দেখা যায় তো দেখবেন ফেসবুকেও কিন্তু আর কি ব্লাড রিলেটেড যদি কিছু থাকে এটা কিন্তু ব্লার করে দেওয়া হয় কভার করা থাকে তাই না সো সেক্ষেত্রে এই টাইপের বিষয়গুলো আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে দেন হচ্ছে গ্রাফিক অর ডিস্টার্বিং ইমেজরি এই যে দেখেন উইথ ব্লাড অর গোর 
ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে থামনেল উইথ বালগার অর লিউড ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো রাখা যাবে না এই জিনিসগুলো মেনটেন করে আপনাকে একটা ভালো আই ক্যাচি থামনেল তৈরি করতে হবে ওকে দেন হচ্ছে নিউডিটি অ্যান্ড সেক্সুয়াল কন্টেন্ট এটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে ইউটিউব কোনো অ্যাডাল্ট সাইট না এখানে মানুষজন এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে আসছে কোনো কিছু শিখার জন্য আসছে সো এখানে ওই টাইপের কোনো আর কি অ্যাডাল্ট টাইপের কোনো আপনি কি ইউজ অ্যাড করবেন না ভিডিওগুলো সাব আর কি তৈরি করবেন না বা দিবেন না দেন হচ্ছে সুইসাইড অ্যান্ড সেলফ ইঞ্জুরি আপনি এমন কোনো কন্টেন্ট প্রমোট করবেন না বা তৈরি করবেন না যেটা দেখে সুইসাইডকে বা সেলফ ইঞ্জুরি করাকে কি করা হয় প্রমোট করা হয় যেমন মাঝখান থেকে কিন্তু এটা খুব বেড়ে গিয়েছে বাংলাদেশে এখনও আছে যে লাইভে গিয়ে কিছু হলেই লাইভ ঠিক আছে চোর পিটাইলেও লাইভ ঠিক আছে সুইসাইড করলেও লাইভে গিয়ে দেন হচ্ছে আরও যাবো থাকে যেমন ওই একটা লাস্ট যেটা হয়েছিল ঘটনা মনে হয় আমি দেখেছিলাম আমার যতটুকু মনে পড়ে লাইক মার্ডার হয়েছিল একটা হ্যাঁ আর কি এক লোক তার ওয়াইফকে মার্ডার করেছে ওইটা লাইভে গিয়ে আপনার নিউজটা দেখেছিলেন কিনা আমি জানি না সো আর কি ব্যাপারটা এত ডিস্টার্বিং হয়ে যাচ্ছে এখন হ্যাঁ সো এই টাইপের কোনো ভিডিও আপনি প্রমোট করতে পারবেন না যেটা দেখে অন্য আর একটা ব্যক্তি সুইসাইডকে বা সেলফ ইঞ্জুরি করাটাকে ভালো দিক হিসাবে বা উৎসাহ ফিল করে ঠিক আছে এগুলো করা যাবে না দেন হচ্ছে ভালগার ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ভালগার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারবেন না যেমন দেখবেন ইউটিউবে কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের সময় বিপ ইউজ করা হয় ঠিক আছে সেফটির জন্য সো এই টাইপের জিনিসগুলো আপনি যদি ইউজ করেও ফেলেন এগুলোকে কি করা ইউটিউব সাজেস্ট করে আপনি এগুলোকে বিপ করে দেন যেন না আসে যেমন আমি কিন্তু যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করি আমার কাছে যেটা ভালো মনে হয় না খারাপ মনে হয় আমি কিন্তু এটা রিপোর্ট করি কারণ এখানে অনেকেই আছে প্ল্যাটফর্মটাতে অনেকেই আছে যারা কষ্ট করে ভালো মতো আর কি নিজেকে ডেভেলপ করতে চাচ্ছে তারা না গিয়ে কি হচ্ছে উল্টা পাল্টা কিছু কন্টেন্ট দিয়ে তৈরি করে তারা এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদেরকে খারাপভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কমিউনিটিটাকে নষ্ট করতেছে সো সেই ক্ষেত্রে যেই ধরনের আপনাদের সামনে যদি খারাপ কিছু ব্যাড কিছু আসে রিপোর্ট করার মতো কিছু পান অবশ্যই রিপোর্ট করবেন সো যখন অত্যাধিক রিপোর্ট যায় একটা ভায়োলেশনের রিপোর্টও কিন্তু করা যায় বিভিন্ন অপশনস থাকে যে আপনি রিপোর্ট করতে চাচ্ছেন কিসের উপর সো তারা কিন্তু যখন আপনি তারা দেখবে যে নোটিস করে একটা বিষয়ের উপর যে ধরেন থামনেল মিসলিভিং থামনেল এটার উপর অনেকগুলো রিপোর্ট এসেছে তখন ইউটিউব কি করবে তারা যাচাই বাছাই করবে যে আদৌ কি এই রিপোর্টটা ভ্যালিড কিনা যদি তাদের তখন মনে হয় যে না এটা ভ্যালিড তখন তারা অ্যাকশনটা নেয় ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্যাপার থাকে এখন আমাদের যে ব্যাপারটা আমরা হচ্ছে ভালগার ওয়ার্ডগুলো কিন্তু সচরাচর কি বলবো এটা লাইক স্ল্যাং আমরা যে ইউজ করি বাংলা ভাষায় আমরা যেগুলো ইউজ করি এগুলো কিন্তু খুব নর্মাল ঠিক আছে যেমন আমরা কথার কথায় ভার্বালি আইসে পড়ে যেমন অনেকের কাছে ঐশালা বলে না এটা অনেকের কাছে তিক্ত লাগতে পারে যে এটা কেন বলবো ভালো মতো না নিতে পারে আবার অনেকের কাছে এটা নর্মাল ওয়ার্ড আর কিসে আমরা তো ডাকি এভাবে তাকে না সো এই টাইপের আরও কিছু ওয়ার্ড থাকে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড সার্কেলে আমরা তো জানি হয়তো বা আমরা ওইদিকে না যাই সো এই টাইপের জিনিসগুলো অনেকে ওইভাবে নেয় না নর্মালভাবেই নেয় যারা নর্মালভাবে নেয় না তারা হচ্ছে রিপোর্ট করে সো আমাদের ভালো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসটাই দেওয়া উচিত এগুলো এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ না করা উচিত স্পেশালি কন্টেন্টের মধ্যে একটা ভালো ইয়া বজায় রাখা আমাদের জন্য ভালো ওকে দেন হচ্ছে ভায়োলেন্ট অর ডেঞ্জারাস কন্টেন্ট এটার মধ্যে কি আছে ফার্স্টে হ্যারাসমেন্ট অর সাইবার বুলিং সো বুলিং তো আমরা বুঝলাম সাইবার বুলিং হচ্ছে ওভার দ্য ইন্টারনেট আপনি যদি বুলি করেন যেমন একটা সহজ যদি আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দিই রোস্টিং ভিডিও এসে গেল না মাঝখান থেকে খুব বেশি পপুলার ছিল রোস্টিং কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ সাইবার বুলিং ঠিক আছে রোস্ট করা এটা কিন্তু ওয়ে না প্রপার ওয়ে না এমন বাইরের কান্ট্রিতে অনেক অনেক ঘটনা আছে এই সাইবার বুলিং বা এই হ্যারাসমেন্টের কারণে অনলাইনে আপনারা হচ্ছে অনেকে সুইসাইড কমিট করে ঠিক আছে অ্যানজাইটিতে ভুগে ডিপ্রেশনে চলে যায় এগুলো কিন্তু মেন্টালি এফেক্ট করে একটা ব্যক্তিকে তাই না সো যদি আপনি কোনো ভিডিওতে তারা এরকম দেখে যে আপনি কাউকে হ্যারাস করছেন তিক্ত কথায় যেমন আমি একদম সহজ ভাষায় যদি বলি রিলেট করতে পারবেন সেফুদা ছিল না সে কি করত এসে যাই হোক সো ইটস কাইন্ড অফ সাইবার 
বুলিং ঠিক আছে স্ক্যান্ড অফ না এটা সাইবার বুলিং এবং হ্যারাসমেন্টের মধ্যেই কিন্তু পড়ছে তাই না দেন হচ্ছে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ছিল না মাঝখান থেকে কি জানি নাম ওই যে রাতে যে নাচানাচি করতো এসে রায়হান ছিল কিন্তু তাই না সো এই টাইপের জিনিসগুলো কি সবাই কি দেখেছেন কি না আচ্ছা শুনেছি চিনি চিনে নাকি আচ্ছা না চিনলে খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ এই টাইপের জিনিস থেকে দূরে আছেন সো যাই হোক মেইন কথা হচ্ছে এই টাইপের কাজগুলো আপনার ভিডিওতে যদি প্রমোট পায় এটা ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইন্সের এগেনস্টে स्वाभाविक मन करी रेसलिंग আচ্ছা আমরা 
ওগুলো দরকার হলে ক্লাসের পরে কি কি হয় না হয় এগুলো নিয়ে আমরা ক্যাম্পেইন চালাবো সমস্যা নেই আমরা হচ্ছে এই জায়গা আসে ফোকাসে আসে ঠিক আছে प्रमोट कर একটা কোন গোষ্ঠীকে আপনি প্রমোট করতেছেন থাকে না বিভিন্ন কি জানি সংগ্রামী টাইপের থাকে না আল কায়দা বা হচ্ছে আরো কিছু থাকে তো যে আইএস খালি ওইদিকে না এছাড়াও আরো আছে কিন্তু বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে যেমন আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতেও কিন্তু এরকম ছোটখাটো কিছু গ্রুপ থাকে কিন্তু ঠিক আছে এটাই যে জলদস্যুরা আছে না জলদস্যু তো আছে সো এই টাইপের অনেক কিছুই থাকে এগুলো হচ্ছে रक्तरण मारामारी हाथातेटाघाटी हमने ग्राफिकल कन्टेंटेंसो डिटलीजित ना जो यूज करते ही अवश्य देखें भिडियो मध्य ब्लार कर देखा खराब <laughs> 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 गार्लफ्रेंड के मेरे बला भलो ना क्षति